死我了！怎么了？什么事一定要我上来说呀？稍等，我组织一下语言。啊！一会儿呢，郑总还约我开会，你要是不说呢，我就先下去了啊。光熙课堂有个娃。什么？是真的，我亲眼看到的。光熙课堂有个娃。有个什么娃呀？就在刚刚，在大堂，我看到那个宝宝，他叫光熙乐，叫大爸。谢谢爸爸。其实陈爹刚才是因为他有说不出的苦衷。我都知道的，我五岁了，不是小孩子了。不是你想的那样，你爸爸一个人照顾你很辛苦，很孤独的，所以他……对，他想找那个有点凶的阿姨当我妈妈呗。没有啊，那阿姨不凶，就是长得有一点不太客气。我都知道的，阿姨是好阿姨。哎呦，你对那阿姨还挺了解啊。我可是老陈的儿子，我们喜欢的阿姨都一样哎。你刚才在大厅不还叫人家姐姐吗？嘘，女孩子的秘密你们都不懂，老陈真是让人操碎自己的心呀。所以陈爹每次半路绕跑，就是为了接你回家。还有洗衣、做饭、教我写作业，找我乱丢的袜子和内裤。喂，我没有想要知道那么详细啊，多吃一点。叔叔，如果之后老陈和阿姨约会去了，你还做我干爸带我？干爸，我可不敢当，但是管保，我还是有能力的。那我们就一言为定啦。好，一言为定。刚刚在大堂，我看到那个宝宝，他叫光熙乐，叫大爸。那个宝宝他都这么大了，都六岁了，而且光熙乐还答应了，还给他买冰激凌。那也辛苦尹一可同志了，马上七夕了，准备接收惊喜吧。惊喜？别真的是个惊喜啊！